Naisip mo na ba kung ano ang magiging huling sandali kapag nalaman mo na ang iyong kamatayan ay paparating na? Napagdaanan niyo ng Apollo 1 crew. Alam nila ang paparating na ang kanilang kamatayan at alam nila kung kaano kabilis. Ngunit wala silang kontrol dito. Wala ito sa kanilang mga kamay. Mahirap paniwalaan na noong 1960s nagkaroon ng problema ang NASA sa kanilang safety protocols. Maaring hindi ka panipaniwala sa isa sa mga pinakamatapang na organisasyon sa kasaysayan, ngunit ito ay totoo. Upang maunawaan kung paano ito nangyari, kailangan nating bumalik sa 1967 at Apollo 1. Ang Apollo 1 ay ang unang misyon na nilayon upang ipadala ang mga tao sa kalawakan sa isang rocket ship, isang uri ng pagsasanay na tumakbo para sa kung ano ang magiging Project Apollo, ang layunin na makalapag sa buwan. Simpleng rehearsal lang sana. Ngunit paano ito nangyari? Ano ang nangyari bago ang launch point na naging tahilan ng kakilakilabot na aksidente ito? Paano tumugon ang NASA sa trahedyang ito? At bakit natin inaala ang Apollo 1 ngayon? Tingnan natin ang kwento ng Apollo 1. Apollo 1 Sa Cape Kennedy Launch Complex 34, ang kauna-unahang crew Apollo mission ay dapat na inilunsad noong ika-21 ng Pebrero 1967. Ang Apollo ang pinakamalaking spacecraft na pinamamahalaan ng NASA hanggang sa puntong iyon. Ang command module, isang masikip, 13-foot high na cone-shaped chamber para sa tatlong astronaut, ay ginagamit upang patakbuhin ang multi-part na sasakyan. Ang 1967 na bersyon na kilala bilang Block 1 ay dinisenyo lamang para sa Earth orbit. Ang tatlong astronaut ng Apollo 1 na gumawa ng mga pangalan para sa kanilang sarili sa kasaysayan ay ang command pilot Gus Grissom, senior pilot Edward H. White II, at pilot Roger B. Chaffee. Si Grissom ang naging command pilot ng unang two-person mission, Gemini 3. Siya rin ang piloto ng MR-4, ang pangalawa at huling suborbital flight ng Amerika. Sa araw ng sunog ng Apollo 1, siya ay apat na pung taong gulang lamang. Nagsilbi si White bilang piloto ng Gemini 4 mission at gumawa ng kasaysayan sa pagiging unang Amerikano na lumakad sa kalawakan. Sa araw ng sunog sa Apollo 1, siya ay 36 na taong gulang lamang. Samantala, pinalitan si Chaffee ang orihinal na tripulante, ang astronaut na si Don F. Eisel, matapos ma-dislocate ni Eisel ang kanyang mga balikat at kailangang sumailalim sa operasyon. Naghahanda si Chaffee para sa kanyang unang misyon sa kalawakan at 31 taong gulang lamang noong araw ng apoy ng Apollo 1. Ang trahedya, Enero 27, 1967, Isang inakalang normal na working day sa NASA, wala nang isang buwan bago ang nakatakdang paglulunsad ng misyon noong Pebrero 21, nagsagawa ang NASA ng simulation ng paglulunsad. Isinagawa ang launch rehearsal upang malaman kung ang sasakyang pangkalawakan ay maaring gumana ng normal nang walang anumang koneksyon o hydraulicosis sa pamamagitan ng paggamit ng simulate internal power. Dahil walang dalang gasolina o cryogenics ang launch vehicle o ang spaceship, at ang lahat ng explosive bolts ay hindi pinagana, ang pagsasanay ay tinuturing na ligtas. Noong alauna ng hapon, ang tatlong astronaut ay pumasok sa command module na nakasuot ng kanilang pressure suit at naupo sa kanilang mga pwesto habang nakakonekta sa oxygen at mga sistema ng komunikasyon ng spacecraft. Ang unang palatandaan ng posibleng panganib ay naroon na. Nasuspinde ang simulate countdown noong 1.20 p.m. habang kumukuha ng mga air sample ng agat na natukoy ni Grissom ang isang Kakaibang amoy sa hangin na dumadaloy sa kanyang suit na inilan tulad niya sa sour buttermilk. Na-restart ang countdown noong 2.42 p.m. dahil walang matukoy na paliwanag para sa amoy. Nagsimula ang pag-install ng hatch tatlong minuto pagkatapos may pagpatuloy ang bilang. Ang paggalaw ng mga astronaut ay nakita ng inertial measurement unit at biological sensor ng spacecraft. Kayun din ang pagtaas ng oxygen spacesuit flow at audio mula sa nakastock open na mikropono ni Grissom. Naranasan ang mga issue sa komunikasyon at hindi nagawang isara ng team ang patuloy na aktibong mikropono na pinagmula ng problema. Sinabi pa ni Grissom, Nang mangyari ang panandali ang pagtaas ng voltahe ng AC Buzz 2, ginamit ng mga tripulante ang pagkakataon na muling tumaan sa kanilang checklist. Pagkalipas ng siyam na segundo, ayon sa mga tagapakinig at pagsisiyasat sa laboratorio, sumigaw si Grissom ng sunog sa isa sa mga astronaut. Ang audio ay sinundan ng cut audio ni Chaffee na nagsasabing, sinundan ito ng ilang segundo ng mga ingay na nagmula sa bukas na mikropono. Pagkatapos, ang transmission na naglalarawan sa trahedyang ito ay isa sa mga pinaka nakakatakot na naitala. Habang umuusad ang apoy sa cabin mula kaliwa pa kanan, 
ang ilang mga saksi sa Blockhouse ay nagsabing napagmasdan nila si White na papunta sa inner hatch release handle sa mga monitor ng telebisyon. Natapos ang transmission sa loob ng ilang segundo, narinig ang sigaw ng sakit mula sa mga astronaut. Ang mga pagtatangka ng ground crew na iligtas sa mga astronaut ay naantala ng matinding init, makapal na usok at hindi epektibong gas mask na ginawa para sa mga nakakapinsalang gas kaysa sa usok. Kinailangan ng buong limang minuto para lamang mabuksan ng mga rescue team ang hatch ng command module. Bahagyang natudaw ng apoy ang mga nylon spacesuit ni Negresim at White maging ang tubing na nakakonekta sa kanila sa life support system. Nakahiga si Gresim sa sahig ng spacecraft matapos tanggalin ang kanyang mga restraints. Sa iba pa lamang ng hatch, si White ay natuklasang nakahiga patigilid na ang kanyang mga pagkakatali ay nasunog. Batay siya nakita, sinubukan niyang buksan ang hatch sa pamamagitan ng emergency protocol, ngunit hindi ito nagawa dahil sa pressure sa loob. Natuklasan ni Chaffee na nakatali sa kanyang kanang upuan dahil kinakailangan siya ng protocol na manatiling nakikipagugnayan hanggang sa mabuksan ni White ang hatch. Tumagal ng halos 90 minuto upang maalis sa mga katawan ng mga astronaut dahil sa makapal na mga hibla na natunaw na nylon na nagdikit sa kanila sa mga dingding ng cabin. Ang mga pagsisiyasat at resulta. Ngayon ang tanong ay, ano ang dahilan? Tadda mo pa ba ang unang pabala kung saan nakaamoy ng kakaiba si Gresham? Kung ito ang iyong suspecha, well, hindi ito ang sanhinang sunod. Upang maiwasan ang anumang mga potensyal na salungatan ng interes, nakuha ng administrator ng NASA na si James E. Webb ang direktang suporta ni dating American President Lyndon B. Johnson para sa isang panloob na pagsisiyasat ng NASA. Maingat munang pinag-aralan ng board ang mga papeles, audio at video na materyales. Pagkatapos ang command module ay pinaghiwalay gamit ang parehong diskarte na naging matagumpay sa paghiwalay ng kambal na module. Sinusuri din ang board ang mga autopsy ng crew at nagsasagawa ng mga panayam sa saksi. Patay sa mga pagsisiyasat, malamang na nagsimula ang sunog sa ibabang bahagi ng kaliwang equipment bay sa harap sa kaliwa ng command pilot at bahagyang mas mababa sa antas ng kanyang kinauupuan. Dimang pangunahing sanhi ng aksidente ang nakalista. Ang isa ay ang pinagmumula ng ignition na malamang na may kinalaman sa marupok na plumbing system at mahina ng mga kable na nagbibigay ng kuryente sa sasakyan. Ang pangalawa ay isang purong oxygen sa kapeligran na mas mataas kaysa sa atmospheric pressure. Napag-alaman na ang hangin ng cabin ay pinalitan ng purong oxygen sa presyon ng 16.7 PSI na 2 PSI na mas mataas kaysa sa atmospheric pressure. Ang pangatlo ay isang selyadong kompartimento na may takip na hatch na mahirap tanggalin ng mabilis sa ilalim ng mataas na pressure. Ang isang malawak na hanay ng na mga nasusunog na materyales sa loob ng cabin ay ang pang-apat sa listahan. Panghuli, hindi magandang pang emerensiyang paghahanda para sa paglikas ng mga tripulante, pagsakit o pangangalagang medikal. Ayon sa investigasyon, ang tatlong astronaut na namatay ay nagkaroon ng cardiac arrest na dulot ng mataas na nilalaman ng carbon monoxide. Ayon din dito, ang mga third degree na paso na natamo ay pangunahing naganap sa postmortem. Habang natutunaw ang oxygen feed at mga spacesuits dahil sa sunog, dumana sila ng asphyxiation dahil naiwan silang hindi protektado sa nakakalaso na kapaligiran. Mga napulot na aral Matapos ang aksidente, sa loob ng halos dalawang taon, ang mga crewed Apollo missions ay ipinagpaliban hanggang sa masagot ang mga tanong na iniwan ng trahedya. Ang misyon ay ipinagpatuloy na may kagamitan na ngayon na mas advanced. Una sa lahat, inalis ang mga nasusunog na materyales mula sa spacecraft. Ang sasakyang Block 2 na muling idinisenyo upang matiyak na hindi na maulit ang aksidente ng Apollo 1 ay ginamit sa pagpapatuloy ng programa. Ang komplikadong hatch ay pinalitan din ng pinag-isang solong hatch na maaari na ngayong mabuksan sa loob lamang ng pitong segundo mula sa loob. Gumamit ang bagong kapsula ng enhanced mix na binubuo ng 40% nitrogen at 60% oxygen kumpara sa isang all-oxygen na kapaligiran. Sa sandaling maayos ng misyon, ginamit pa rin ang 100% oxygen. Konklusyon Ang trahedya na naganap noong ika-27 ng Enero 1967 ay isa sa pinakamahalagang aral sa kasaysayan. Ito ay isang aral na hindi natin dapat kalimutan. Ang buhay ng mga astronaut ay binawi hindi dahil sila ay nabigo, ngunit dahil sila ay nagtagumpay sa kanilang misyon. Hindi sila namatay dahil sila ay pabaya o lang ingat, kundi dahil ang kanilang mga aksyon ay nagligtas ng maraming buhay mula sa pagkawala ng tuluyan. Maaring hindi man sila nakarating sa buwan, ngunit sila ang dahilan kung bakit tagumpay tayong nakarating sa buwan. Ang Apollo 1 ay nagsilbing isang stepping stone dahil ito ay naging isang katalista 
para sa pagbuo ng mga bagong protocol ng kaligtasan at mga pagpapabuti sa paggawa. Ipinakita nito na kahit na ang mga taong may pinakamaraming karanasan ay maaaring magkamali. At kahit na ang mga pagkakamali ng iyon ay makamamatay, maaari pa rin itong maiwasan sa hinarap. Kahit na nagawa na natin ang pinakatamang posibleng mga desisyon at ginawa ang bawat pag-iingat na ginagamit natin, palaging may mga bagay na hindi natin alam. Ang paglipad sa kalawakan ay hindi madali. Ito ay hindi lamang tungkol sa rocket science. Ang masunog hanggang mamatay ay isa, ngunit ang posibilidad na mawala sa kalawakan magpakailanman ay isa pang panibagong kwento. Nakakawindang hindi ba? Maari mong panoorin ang isa pang kwento ng tatlong astronaut ng Apollo 13 na halos nawala sa kalawakan. 